Здравствуйте, меня зовут Ксения, и я специалист по направлению морфологии в компании Биовитрум. Добро пожаловать на наш канал, на котором мы обсуждаем гистологический процесс. И сегодня мы продолжим наш разговор о специальных окрасках в гистологии. Туберкулез – это инфекционное заболевание человека и животных, которое обычно поражает легкие, но может также затрагивать другие органы и системы. Туберкулез передается воздушно-капельным путем и может протекать в открытой и закрытой форме. Лечение является очень длительным и требует комплексного подхода. Туберкулез был известен человечеству еще с античности. Его прежнее название – чехотка. Однако он распространен по всему миру и в наши дни. Около одной трети населения планеты являются носителями туберкулеза. Также это вторая по распространенности причина смерти от инфекционных заболеваний. Всемирная организация здравоохранения признала туберкулез глобальной угрозой и разработала план по борьбе с ним. Однако, по данным ВОЗ, за 2015 год было зарегистрировано более 10 миллионов новых заболеваний, а более 1 миллиона человек умерли от него. Бактерия, которая вызывает туберкулез, микобактериум туберкулезис, была открыта и описана в 1882 году Робертом Кохом. Он получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине за это открытие. Микобактериум туберкулезис – это маленькая аэробная неподвижная бактерия. Высокое содержание липидов в их клеточной стенке определяет их свойства. Так как микобактерии сохраняют окраску даже после обработки раствором кислоты, их относят к кислотоустойчивым бактериям. Первый гистологический метод окраски кислотоустойчивых бактерий был разработан двумя немецкими врачами – Францем Цилем и Фридрихом Нильсоном. Сейчас он известен по всему миру как окраска по Циль Нильсону. Доктор Франц Циль был немецким бактериологом. Он являлся профессором в Любике. Он предложил использовать карболфуксин для окрашивания бактерий. Фридрих Нильсон был немецким патологоанатомом. Он изучал медицину в университете Лейпцига и защитил докторскую в 22 года. Однако он умер, когда ему было всего 44, предположительно из-за длительной работы с патогенными микроорганизмами в ходе своих исследований. Совместно Циль и Нильсон разработали метод окраски кислотоустойчивых бактерий, который до сих пор применяется в диагностике туберкулеза и при определении других бактерий. Для окраски по Циль Нильсону после депарафинизации и регидратации срезы окрашивают карболфуксином. Это смесь фенола и основного фуксина, который имеет афинность к миколовым кислотам в клеточной стенке микобактерий. Эти бактерии сохраняют окраску карболфуксином, так как они устойчивы к отмывке в спирте и кислотах. После этого используют метиленовый синий в качестве контрастирующей окраски. Посмотрим на результат окрашивания по Циль Нильсону. Для этого зайдем на портал Гистоскан, который позволяет хранить неограниченный объем цифровых изображений микропрепаратов. При окрашивании по Циль Нильсону Микобактерии окрашиваются в красный цвет и хорошо видны на светло-голубом фоне остального препарата. В одном из наших следующих роликов мы покажем вам на практике, как окрасить препараты данным методом. Если это видео было полезно для вас, ставьте лайк, пишите вопросы в комментариях, подписывайтесь на наш канал. Всего доброго, до скорых встреч!